ഹായ് എവ്രി വൺ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി ഓഫ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ടെക്നിക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒരുപാട് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ സിംഗിൾ ക്ലോൺ ഓഫ് ബി സെൽസ് ഓർ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ബി സെൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിൻ്റെയോ ഒരേ ക്ലോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണ് നമ്മൾ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അവർ പ്യുവർ അല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈബ്രിഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബി സെൽസ് ആൻഡ് മയലോമ സെൽസ് ബി സെൽ നമുക്കറിയാലോ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് അതുപോലെ മയലോമ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ സെല്ലാണ് രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് അവിടെ കിട്ടുന്നു നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ സിംഗിൾ ക്ലോൺ ഓഫ് ബി സെൽസ് ഓർ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ആൻഡ് ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇവർ വളരെ അധികം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ റെക്കോഗ്നൈസ് ഓൺലി വൺ സ്പെസിഫിക് എപ്പിറ്റോപ്പ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആൻറ്റിജൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആൻറ്റിജൻ്റെ ബോഡി സർഫസിൽ എന്താ ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് എപ്പിറ്റോപ്സ് ഉണ്ട് ഈ എപ്പിറ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആൻറ്റിജൻ്റെ ബോഡി സർഫസിലുള്ള ദാറ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ടു ദ ആൻറ്റിബോഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എപ്പിറ്റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആൻറ്റിജൻ്റെ മുകളിലുള്ള എപ്പിറ്റോപ്പിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എപ്പിറ്റോപ്പിനെ മാത്രമേ ആര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ലിനെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെയും അതുപോലെ മയലോമ സെല്ലിനെയും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ബി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻറ്റിബോഡി കിട്ടും പക്ഷെങ്കിൽ ബി സെല്ലിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരുപാട് കുറവാണ് അതേസമയം നമ്മൾ മയലോമ സെല്ല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് ക്യാൻസർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസ് അല്ലേ അവർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് റാപ്പിഡ് ഡിവിഷന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും എന്താണ് ഒന്ന് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ബി സെൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി കിട്ടും ഫ്രം മയലോമ സെൽസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ഇവരുടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡോ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിസ് ആണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പാത്വേ ഉണ്ട് ഡീനോവോ പാത്വേ അതുപോലെ സാൽവേജ് പാത്വേ രണ്ട് പാത്വേയും നമ്മൾ
ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേറ്റിൽ നിന്നാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ടെട്രാ ഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡീനോവോ പാത്വേ നടക്കത്തില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അമിനോപ്റ്ററിൻ എന്നാണ് ഈ അമിനോപ്റ്ററിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേറ്റായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രോഫോളേറ്റിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കത്തില്ല അതുവഴി ഡീനോവോ പാത്വേ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാൽവേജ് പാത്വയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്യൂരിൻസും പിരമിഡീൻസും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈപ്പോസാന്തി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം പ്യൂരിൻസ് ആരായിട്ട് മാറും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡായിട്ട് മാറും അതേസമയം നമ്മൾ പിരമിഡീൻസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ തൈമിഡീൻ ഉണ്ട് അത് എന്താ തൈമിഡീൻ കൈനേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പ്യൂരിൻസും പിരമിഡീൻസും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവർ ഡി എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് അവിടെ നടത്തുന്നു ഓക്കെ ഈ എച്ച് ജി പി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോസാന്തിൻ ഗ്വാനിൻ ഫോസ്ഫോ റൈബോസൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സാൽവേജ് പാത്വയിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്യൂരിൻസിന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈമിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സിന്തസൈസിങ് മെഷീനറി ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറിയെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി മമേലിയൻ സെൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവർ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡീനോവോ സിന്തസിസും ഒന്ന് സാൽവേജ് പാത്വേയും ഓക്കെ ഡീനോവോ സിന്തസിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി ടെട്രാ ഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് വേണം ആൻഡ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആരാണ് അമിനോപ്റ്ററിനാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽവേജ് പാത്വയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡീൻസ് ഇൻ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആൻഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ജി പി ആർ ടി അതായത് ഹൈപ്പോസാന്തിൻ ഗ്വാനിൻ ഫോസ്ഫോ റൈബോസൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആ വലിയൊരു എൻസൈമാണ് എന്ത് സാൽവേജ് പാത്വേയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ കാര്യത്തിലോട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് മയലോമ സെൽസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവർ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് സെൽസാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം ഇല്ല ഓക്കെ എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാൽവേജ് പാത്വേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സിന്തസിസ് അവിടെ നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിൻ്റെ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവരൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക അതായത് ഹാറ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് ഹൈപ്പോസാന്തിൻ അമിനോപ്റ്ററിൻ അതുപോലെ തൈമിഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോസാന്തിൻ അമിനോപ്റ്ററിൻ ആൻഡ് തൈമിഡി ഈ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് എന്താ പറയുക മയലോമ സെൽസിനെയും അതുപോലെ ബി സെൽസിനെയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ മയലോമ സെൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സിന്തസിസ് നടക്കത്തില്ല അവർ വളരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് പാത്വ
വളരത്തില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താണ് സാൽവേജ് പാത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് പക്ഷെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു മീഡിയക്കകത്ത് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൈലോമ സെൽസും ബി സെല്ലും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ബി സെല്ലിനകത്ത് എന്താണ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സിന്തസിസ് അവിടെ നടക്കും അല്ലേ അതേസമയം മൈലോമ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ഇമ്മോർട്ടലാണ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്താ സെൽഡത്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ല് ആ ഒരു ഹാറ്റ് മീഡിയത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ നോർമൽ ബി സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സെൽഡത്ത് സംഭവിക്കും ബിക്കോസ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടാണ് അതേസമയം അവർക്ക് എന്താണ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഹാറ്റ് മീഡിയയിൽ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് ചത്തു മയലോമ സെൽസിന് എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം ഇല്ല പക്ഷെ അവർ എന്താ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എച്ച് ജി പി ആർ ടി എൻസൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല അമിനോപ്റ്ററിനും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഡീനോവോ സിന്തസിസും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സെൽഡത്ത് നാച്ചുറലി മൈലോമ സെൽസ് ഡൈ ചെയ്യും ബട്ട് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് സർവൈവ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് എന്താണ് അവർക്ക് ബി സെല്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ മൈലോമ സെൽസിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജിയെ പല പല സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേർഡ്സിൽ അത് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു മൈസിനെ എടുക്കും ആ മൗസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിജൻ നമ്മൾ മൗസിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൗസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കാണുമല്ലോ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ബി സെല്ലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ ഗ്രീൻ സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ബി സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടുന്നേലും മൈലോമ സെല്ലിനെ നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ബി സെല്ലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതേസമയം മൈലോമ സെല്ലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അവർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഇവരുടെ ഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്കെ പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഇവരുടെ ഫ്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹാറ്റ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൾച്ചർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഹാറ്റ് മീഡിയയുടെ ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഹാറ്റ് മീഡിയയുടെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിനെ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാറ്റ് മീഡിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാറ്റ് മീഡിയയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് എന്താണ് എച്ച് ജി പി ആർ ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൈലോമ സെൽസ് അവിടെ ചത്തുവും അതേസമയം എന്താ ബി സെല്ല് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരും ഒരുപാട് നേരം ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല അതേസമയം ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും സർവൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാറ്റ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിനെ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ
എന്താ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി ഫോർ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സെൻറ്റൻസ് വഴി നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നമ്മളൊരു മൗസിനെ ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടെന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ ഫ്യൂഷനാണ് എന്നിട്ടെന്താ ഈ ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ സ്പ്ലീനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു പോയിൻ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് മയലോമ സെൽസോട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡോമ ഫോ ഫോമേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ പോളി എഥലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇവരെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡോമസ് അവിടെ കിട്ടും ഹൈബ്രിഡോമസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി ലിംഫോസൈറ്റും വേറെ ഉണ്ട് അതായത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബി ലിംഫോസൈറ്റും കാണും അതുപോലെ മയലോമ സെൽസും നമ്മൾ കാണും അപ്പം ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹാറ്റ് മീഡിയത്തിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അവരാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളെന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ എലൈസ ടെക്നിക്ക് പോലുള്ള ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്യും ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സെൽസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡീനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ എവിടെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് പിന്നെ ആൻറ്റി വെനം പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്ത് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പും അതുപോലെ ഫ്ലൂറസൻ ഡൈസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജിങ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സർവസ് കാരിയേഴ്സ് ഫോർ ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സു ഗൈസ് ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസിങ് ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ താങ്ക